同学，大家好。今天老师要上的是第七章万有引力。这一章呢，包含四个小节。第一小节是克普勒行星运动三定律。第二小节是万有引力定律。那我们很明显发现，课本呢把克普勒行星运动三定律摆在万有引力定律的前面。之所以这样做，是因为万有引力的发现其实跟科普勒的行星运动三定律有着很密切的关系。第三小节介绍的是重力场强度，或者叫做重力加速度的概念。第四小节呢，我们要利用万有引力呢来计算行星绕恒星或者人造卫星绕地球时候的运动。首先，我们先看到七之一，克普勒行星运动定律。在介绍之前，我们先谈一下简单的历史发展。在一五四三年的时候，哥白啊，波兰人哥白尼提出了日心说，距离现在呢，大概有四五百年的时间。在一五四六年到一六零一年，丹麦有一个天文学家叫做蒂古布拉，他呢用肉眼观测星象，观测了二十一年，然后留下了大批的观测资料。蒂古布拉死后呢，他的资料呢就遗留给他的助手克卜勒。克卜勒发现呢，这些资料里面呢有。隐藏一些规则性，他就把它整理成太阳系行星运动的三大规则，我们就称为克卜勒行星运动三定律。可是呢，克卜勒依然不知道为什么行星的运动会有这三个规则。那牛顿为了要发掘说行星的运动为什么会出现这些规则，而发现了万有引力定律。所以，从这个历史的演进里面，我们可以看得出来，蒂古布拉是一个很好的观测学家啊。可是，他并没有发现这些观测的规则性。那科普勒是一个数学很好的人，他从这些资料里面呢，可以整理出三个规则。但牛顿呢，他更深层的发现了隐藏在这三个。所谓行星运动的规则里面的基本定律，所以我们说万有引力定律呢，是比克卜勒行星运动三定律更为基本的一个物理定律。那首先我们先介绍克卜勒行星第一定律，第一定律又称为轨道定律。那顾名思义，它就是在描述。这个行星运动的轨道，它的内容是说，太阳系内呢，所有行星的运动轨道都是什么形？椭圆形，不是正圆。那太阳就在椭圆的其中一个焦点上面。等一下我们会介绍什么叫做椭圆的焦点。那这个地方同学要特别留意，行星的运动轨道。不是正圆。虽然当初克卜勒在计算的时候，他其实原来是期待说算出来会是正圆，不过他算出来的结果却是椭圆。那椭圆呢，有两个焦点，太阳就位于其中一个焦点上面。那而而不是在这个椭圆形的正中央。那行星呢，距离太阳最近的。地方叫做近日点，距离太阳最远的地方称为远日点。近日点离开太阳的距离称为近日距 r o 远日点离开太阳的距离称为远日距 r t 那接着呢，老师要跟各位谈一下什么叫做椭圆，椭圆怎么画出来的？好，假设呢，现在老师在黑板上面钉了两个钉子，然后。同时呢，拉一条绳子，然后我们把这一条绳子呢，把它绷紧。那我们呢，就拉着这一条绳子，然后
，使它维持绷紧的状态，然后呢，用这个笔呢，把它画一圈，那么就会得到一个曲线，也就是椭圆。那这两根钉子的所在地，就是所谓椭圆的焦点。那太阳就位于椭圆的其中一个钉子的所在地